ఆ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఈ తెలుగు న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి శ్రావణ మాసం శుక్లపక్షంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారాన్ని వరలక్ష్మి వ్రతంగా జరుపుకోవటం ఒక హిందూ ఆచారం సిరి సంపదలను కురిపించే వ్రతంగా శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరిస్తూ ఉంటారు నూతన వధువులు మాత్రమే కాక ఇంతిల్లిపాది శుభప్రదంగా జరుపుకునే శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతం ఇది ఒకవేళ శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమి రోజు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించడానికి వీలు కలగని వారు అదే శ్రావణ మాసంలో వచ్చే ఏ శుక్రవారమైనా సరే వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించే రోజున ఉదయాన్నే లేచి శుచిగా తలస్నానం చేసి ఇంటిని పూజగదిని శుభ్రం చేసుకోవాలి ఇంట్లోని పూజా మందిరంలో ఒక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని మండపంపై బియ్యం పిండితో ముగ్గు వేసి కలసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అమ్మవారి ఫోటోని సిద్ధం చేసుకోవాలి పూజా సామాగ్రిని కూడా సిద్ధం చేసుకోవాలి దారానికి పసుపు రాసి తోరం సిద్ధం చేసుకోవాలి ముందుగా గణపతి పూజ చేసి షోడసోపచార పూజలు చేయాలి కలస పూజ చేసి వరలక్ష్మి అష్టోత్తరాలను స్మరించి కంకణం పూజ చేసి అమ్మవారి వ్రత కథను విని వరలక్ష్మీదేవిని సాక్షాత్కరించుకోవాలి అయితే పూజలో భాగంగా నైవేద్యాలు సమర్పించాలి ప్రతిరోజు చేసుకునే నిత్య పూజలో మర్చిపోకుండా ఏదైనా తీపి పదార్థాన్ని లేదా చిన్న బెల్లం ముక్క అయినా సరే పెడతాము మరి ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ఈ శ్రావణ మాసంలో ప్రత్యేకంగా వరలక్ష్మి వ్రతం నాడు వరలక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలు తప్పక పెట్టాలి మరి అవి ఏమిటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుని మనం కూడా నైవేద్యాలు సమర్పించి వరలక్ష్మీదేవి అనుగ్రహానికి పాత్రమవుదాము పంచాన్నము అంటే ఐదు అన్నాలు అంటే వరలక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం దద్దోజనం అంటే పెరుగుతో తయారు చేసిన అన్నం దీనికి తాలింపు కూడా వెయ్యాలి ఇది నైవేద్యంగా పెట్టడం వలన సంపదలు బాగా వస్తాయి పాయసాన్నం చిక్కని ఆవు పాలతో చేసిన పాయసాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టాలి పాలల్లోనే బియ్యం పోసి వండాలి నీళ్లతో అన్నం వండేసి అందులో పాలు పోయకూడదు పాలను మాత్రమే ఉపయోగించి పాయసాన్నాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టాలి ఇలా చేయటం వలన మీరు కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయి పులిహోర దీన్ని సంస్కృతంలో హరిద్రాన్నం అంటారు పులిహోరను నైవేద్యంగా వరలక్ష్మీదేవికి పెట్టడం వలన భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత ప్రేమ ఉంటుంది పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది పులగం పెసరపప్పుతో తయారు చేయబడినది దీన్ని నైవేద్యంగా పెట్టడం వలన కుటుంబంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగవు వంశ అభివృద్ధి కలుగుతుంది సంస్కృతంలో గుడాన్నంగా పిలువబడే చక్కెర పొంగలని నైవేద్యంగా పెట్టాలి చక్కెరకు బదులుగా బెల్లాన్ని మాత్రమే వాడాలి దీని వలన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉంటారు ఈ ఐదు అన్నాలను వరలక్ష్మి వ్రతం నాడు అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించాలి శనగలు ఉడకపెట్టి తాలింపు వేసి నైవేద్యంగా పెట్టడం వలన స్త్రీలకు సౌభాగ్య యోగం కలుగుతుంది ఇవే కాకుండా అరటి పండ్లు కొబ్బరికాయలు దానిమ్మకాయలు కూడా నైవేద్యంగా పెట్టవచ్చు ఇక వరలక్ష్మి వ్రతంలో ఉపయోగించే పూల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం వరలక్ష్మీదేవికి మూడు పువ్వులను ఈరోజు తప్పకుండా సమర్పించాలి ఎర్రటి మందార పూలతో అమ్మవారిని పూజిస్తే నిద్రలేమి సమస్యలు దూరమైపోతాయి గన్నేరు పూలతో పూజిస్తే బంగారం వెండితో ఇల్లు మొత్తం నిండిపోతుంది తెలుపు రంగు పువ్వులు ఏవైనా సరే వాటితో పూజించడం వలన మనసులోని కోరికలన్నీ తీరిపోతాయి అయితే వరలక్ష్మి వ్రతం రోజున నీలం రంగు పువ్వులను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టకూడదు ఉపయోగించకూడదు కూడా ఇది శాస్త్రంలో తెలుపబడింది కావున మీరు కూడా శ్రావణ మాసంలోని శుక్రవారాలలో ప్రత్యేకంగా వరలక్ష్మి వ్రతం నాడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న నైవేద్యాలను పూలను వరలక్ష్మీదేవికి సమర్పించి ఆమె అనుగ్రహంతో అఖండమైన ఐశ్వర్యం కలిగి ఆయుర్ ఆరోగ్యాలతో ఆనందంగా జీవించండి